வணக்க நண்பர்களை வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டர் அனாலிசிஸ் அண்ட் டிசைன் இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த இது வந்து உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ரெகுலேஷன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி பேஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த சப்ஜெக்டோட இம்பார்ட்டன் கொஸ்டினை இப்போ வந்து யூனிட் ஒன் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் யூனிட் ஒன் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்க்குறக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவில் நான் என்னெல்லாம் சொல்ல போகிறேன் பார்த்திங்கன்னா பார்ட் பி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் பார்ட் சி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் அவங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு யூனிட் ஒனில் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு பார்ட் பி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் எல்லா யூனிட்டுக்கும் சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பார்ட் சி சொல்கிறேன் இப்போ யூனிட் ஒனில் பார்ட் பி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு ஒன் பார்த்திங்கன்னா யூனிஃபைடு ப்ராசஸ் இது யூனிஃபைடு ப்ராசஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ் கேஸ் மாடலிங் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா யூஎம்எல் டயக்ராம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பிஓஎஸ் சிஸ்டம் இந்த பிஓஎஸ் சிஸ்டம்னா உங்களுக்கு வந்து பிஓஎஸ் சிஸ்டம் அப்படி கேட்கலாம் அப்படி இல்லைனா நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் பிஓஎஸ் சிஸ்டம் அப்படி கேட்பாங்க அப்படி இல்லைனா பாயிண்ட் ஆஃப் ஸ்கேல் சிஸ்டம் எக்ஸ்பிளைன் அப்படின்ட்டு கேட்பாங்க இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான எயிட் மார்க்ஸ் ஃபஸ்ட் யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தேர்ட்டீன் மார்க்ஸ் இம்பார்ட்டண்டாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மூணுமே தேர்ட்டீன் மார்க்ஸ் வயஸ் இம்பார்ட்டன் அதில் இந்த மூணுமே தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன் யூனிஃபைடு ப்ராசஸ் அதுக்கப்புறம் யூஸ் கேஸ் மாடலிங் அதுக்கப்புறம் யூஎம்எல் டைகிராம் இந்த மூணுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் இந்த யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் இது வந்து இம்பார்ட்டண்டான எயிட் மார்க் கொஸ்டின் அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த இதுவும் கொடுத்தேன் இப்போ யூனிட் ஒனில் உங்களுக்கு இந்த நாலு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் இந்த நாளுமே உங்களுக்கு வந்து இப்போ எல்லாமே அதாவது எல்லாமே ஒரு ரூல்ஸ் அதாவது யூஸ் கேஸ் மாடலிங் யூஎம்எல் டைக்ராம் அதுக்கப்புறம் யூனிஃபைடு ப்ராசஸ் எல்லாமே ரூல்ஸு தேரி அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு சப்போஸ் இந்த மூணு டாப்பிக்லேருந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளமேட்டிக்காகவும் கேட்கலாம் பார்ட் பியில் அதாவது கொஸ்டின் பேப்பர் டஃப்பாக செட் பண்ணணும்னு நினச்சாங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளமேட்டிக்காக கேட்பாங்க இந்த மூணு கொஸ்டின் வச்சு அதாவது யூனிஃபைடு ப்ராசஸ்க்கு ஒரு டயக்ராம் வரைங்க ஏதாவது ஏடிஎம் சிஸ்டம் டயக்ராம் அதுமாரி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட் டயக்ராம் அதுமாரி யூஸ் கேஸ் மாடலிங் டயக்ராம் வரைவீங்க அப்படி இல்லைனா யூஎம்எல் டயக்ராம் வரைங்க அப்படின்ட்டு ஏதாவது கேட்பாங்க கொஸ்டின் பேப்பர் டஃப்பாக செட் பண்ணணும் நினச்சாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு யூனிட் டூவில் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கான்செப்ஷனல் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் கிளாஸஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகேஷன் அண்டு கம்போசிஷன் அக்ரிகேஷன் அண்ட் கம்போசிஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டானது யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் டைக்ராம் அது கிளாஸ் டைக்ராம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஆப்ரேஷன் இந்த நாலு தான் உங்களுக்கு யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த நாளில் உங்களுக்கு வந்து இந்த கிளாஸ் டைக்ராம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அக்ரிகேஷன் அண்ட் கம்போசிஷன் இது கிளாஸ் டைக்ராம் வச்சு உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் கேட்கலாம் அதாவது லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் வரையலாம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஏடிஎம் அதுமாரி ஏதாவது ஒன்று நான் இப்போ சொல்கிறதுலாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஏடிஎம்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு இது அதாவது ஒரு கொஸ்டின் அதாவது கிளாஸ் டைக்ராம் ப்ராப்ளமேட்டிக் கொஷின் கிளாஸ் டைக்ராம் நீங்கள் தேரியாகவும் படிக்கணும் அதாவது அந்த ஒரு டைக்ராம் வரீங்கன்னா அந்த டைக்ராமுக்கு ரூல்ஸு அதில் தான் நீங்கள் தேரியில் படிப்பீங்க தேரி பேஸ் கேட்டாலும் நீங்கள் எழுதணும் ப்ராப்ளம் பேஸ் கேட்டாலும் நீங்கள் எழுதணும் கிளாஸ் டைக்ராமு அதுக்கப்புறம் அக்ரிகேஷன் அண்ட் கம்போசிஷன் அப்புறம் கான்செப்ஷனல் டிஸ்கிரிப்ஷன் கிளாஸஸ் இந்த மூணுமே உங்களுக்கு தேர்ட்டீன் மார்க் கொஸ்டின் இது வந்து உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்டான எயிட் மார்க் அதாவது யூனிட் ஒனில் உங்களுக்கு சொன்னல இந்த மூணுமே உங்களுக்கு தேர்ட்டீன் மார்க் இது வந்து எயிட் மார்க்கு அதுமாரி இந்த மூணுமே தேர்ட்டீன் மார்க் இது வந்து எயிட் மார்க்கு யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த நாலுமே நீங்கள் தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம யூனிட் த்ரீ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்க்குறக்கு முன்னாடி இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு நோட்ஸ் அதாவது உங்களுக்கு வந்து இந்த கிளாஸ் டேக்ராம் எப்படி வரையணும் எல்லாமே உங்களுக்கு தெளிவாக அந்த நோட்ஸில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருப்போம் அந்த நோட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் பே பண்ணணும் அது வந்து எப்படி நீங்கள் பே பண்ணணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கூகுள் பே அப்படி இல்லைனா ஃபோன்பே அப்படி இல்லைனா பேடிஎம்முங்க அது மூலமாக இந்த நம்பருக்கு பே பண்ணணும் அதாவது எயிட் செவன் ஃபைவ் டபுள் ஃபோர் டபுள் ஒன் ஜீரோ நைன் செவன் இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணாங்க இந்த நம்பருக்கு கால் மெசேஜ் எதுவுமே பண்ணாங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் வந்து இந்த மெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் மெசேஜ் அனுப்பலாம் டெரஸ் அவுட் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இந்த மெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் மெசேஜ் அனுப்பினா நாங்கள் கன்ஃபார்மாக உங்களுக்கு வித்தின்
இந்த ரெண்டுக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் கேட்பாங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நிறையா வாட்டி ரிப்பீட் ஆயிருக்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் அதாவது சீக்வன்ஸ் அண்ட் யூஸ் கேஸ் டைக்ராம் ரிலேஷன்ஷிப்ட்டு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் மிஷன் டைக்ராம் அண்ட் மாடலிங் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் யூனிட் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது ஸ்டேட் மிஷன் டைக்ராம் அண்ட் மாடலிங்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேக்கேஜ் டைக்ராம் பேக்கேஜ் டைக்ராம்ட்டு கேட்பாங்க அப்படி இல்லைனா அவங்களுக்கு யூஎம்எல் பேக்கேஜ் டைக்ராம் இப்படி கேட்பாங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு பேக்கேஜ் டைக்ராம் பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளமும் கேட்பாங்க அதேமாரி ஸ்டேட் டைக்ராம் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ப்ராப்ளமும் கேட்பாங்க சீக்வன்ஸ் டைக்ராம் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ப்ராப்ளமும் கேட்பாங்க அதனால் நீங்கள் வந்து பேக்கேஜ் டைக்ராம் ஸ்டேட் டைக்ராம் சீக்வன்ஸ் டைக்ராம் இது மூலமாக நீங்கள் எந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் அதாவது உங்களுக்கு எப்பவுமே ஸ்டாண்டர்டான ப்ராப்ளம் சொல்ல போனால் ஏடிஎம்மு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அது எப்பவுமே தெளிவாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த பேக்கேஜ் டைக்ராம் ஸ்டேட் டைக்ராம் சீக்வன்ஸ் டைக்ராம் இதுக்கு இந்த மூணு இதுக்கு மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு நான் யூனிட் டூலும் நான் சொன்னேன் யூனிட் டூலையும் உங்களுக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு கிளாஸ் டைக்ராம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து யூனிட் ஒனில் யூஎம்எல் யூஸ் கேஸ் யூனிஃபைடு எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக ஏடிஎம்மும் அதுக்கப்புறம் லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து காம்பனண்ட் அண்ட் டிப்ளாய்மெண்ட் டைக்ராம் யூனிட் த்ரீயில் காம்பனண்ட் அண்ட் டிப்ளாய்மெண்ட் டைக்ராம் இந்த நாலு கொஸ்டின் தான் உங்களுக்கு வந்து யூனிட் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த காம்பனண்ட் அண்ட் டிப்ளாய்மெண்ட் டைக்ராம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சீக்வன்ஸ் அண்ட் யூஸ் கேஸ் டைக்ராம் இந்த ஸ்டேட் மிஷன் டைக்ராம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பேக்கேஜ் டைக்ராம் இந்த ஃபஸ்ட்டு மூணுமே உங்களுக்கு தேர்ட்டின் மார்க்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் தான் அதனால் இதையும் நீங்கள் படித்து வச்சுக்கோங்க ஆனால் உங்களுக்கு படிக்க முடியாத சமயத்தில் இந்த மூணு கன்ஃபார்மாக நீங்கள் படிக்கணும் இந்த மூணுத்துமே நீங்கள் படித்தீங்கன்னா கன்ஃபார்மாக உங்களுக்கு பார்ட் பியில் ஒன்று எழுதிடலாம் அதுக்கப்புறம் இப்போ யூனிட் ஃபோர் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் யூனிட் ஃபோரில் கிராப்ஸ் கிராப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கான்செப்ட் அதாவது கிராப்ஸ் வச்சு உங்களுக்கு வந்து கீழே கிராப்ஸ் விட்டு தனியாக கேட்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா கிராப்ஸ் வச்சு உங்களுக்கு நிறைய சப் சப் டிவிஷன்ஸ் இருக்குது அதாவது உங்களுக்கு வந்து அதாவது கிராப்ஸ் வச்சு லோ கப்ளிங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட்டர் அதுக்கப்புறம் இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்பர்ட் அதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோலர் இது எல்லாமே உங்களுக்கு கிராப்ஸ் பேஸ் பண்ண கொஸ்டின் தான் இந்த கிராப்ஸ் படிக்கும் போது நீங்கள் கிராப்ஸ்னு என்ட்டு படிக்கணும் அதோட கான்செப்ட் என்னட்டு படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் க்ரியேட்டர் அதுக்கப்புறம் இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்பர்ட் அதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோலர் இது எல்லாமே சேர்ந்தால் கிராப்ஸ் கொஸ்டின் இது எல்லாமே தெளிவாக படிச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் பார்த்தீங்கன்னா லோ கப்ளிங் ஹை கொஷன் லோ கப்ளிங் ஹை கொஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதே கிராப்ஸ் நீங்கள் படிக்கும் போதே நிறையா வேர்ட்ஸ் வரும் லோ கப்ளிங் ஹை கோ கொஷன்ட்டு அதனால் நீங்கள் அதை படிக்கும் போதே ஓரளவுக்கு இது ரிலேட் பண்ணி படிச்சுருங்க லோ கப்ளிங் ஹை கொஷனை அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு க்ரியேஷனல் ஸ்ட்ரக்சரல் பிஹேவியர் பேட்டர்ன் அதாவது இந்த மூணுமே தனிக்கு தனி கொஸ்டின் அதாவது க்ரியேஷனல் பேட்டர்ன் கேட்பாங்க ஸ்ட்ரக்சரல் பேட்டர்ன் கேட்பாங்க அப்படி இல்லைனா பிஹேவியரல் பேட்டர்ன் கேட்பாங்க இந்த மூணுமே தனித்தனி கொஸ்டின் மூணுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் கூட நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஓஎஃப் டிசைன் பேட்டர்ன் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நாலு தான் உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த க்ரியேஷனல் பேட்டர்ன் க ஸ்ட்ரக்சரல் பேட்டர்ன் பிஹேவியரல் பேட்டர்லாம் உங்களுக்கு ஒன்று ஒன்று எயிட் மார்க் கொஸ்டின் அதனால் இந்த மூணு எயிட் மார்க்குமே தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க எயிட் மார்க்கு நீங்கள் எவ்வளோ எழுதணும்ட்டு உங்களுக்கு தெரியும் அதனால் எயிட் மார்க்கு தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் லோ கப்ளிங் ஹை கொஷன் நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க இது வந்து உங்களுக்கு சப் டிவிஷன் எயிட் மார்க்ஸாக கேட்பாங்க உங்களுக்கு வந்து தேர்ட்டின் மார்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிராப்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஜிஓஎஃப் டிசைன் பேட்டர்ன் இதில் வந்து உங்களுக்கு சப் டிவிஷனாக கேட்பாங்க அதாவது ஒரு தேர்ட்டின் மார்க்கை அது கிராப்ஸ் இருக்கேட்டு லோ கப்ளிங்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லுவாங்க இல்லை ஹை கொஷனும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி கிரியேஷனல் பேட்டர்ன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லுவாங்க அந்தமாரி கூட கேட்பாங்க அதனால் நான் அதனால தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த நாலுமே உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்டான கொஷின்ஸ் இப்போ இந்த நாலு கொஷின்ஸுமே உங்களுக்கு தெளிவாக படிச்சிட்டிங்கன்னா யூனிட் ஃபோரில் கன்ஃபார்மாக ஒரு கொஷின் அட்டன் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூனிட் ஃபைவ் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா ஜிஒய் டெஸ்டிங் ஜிஒய் டெஸ்டிங்னா கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் டெஸ்டிங் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் யூனிட் ஃபைவை பொறுத்த வரைக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஓவோ சிஸ்டம் டெஸ்டிங் அதாவது ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் சிஸ்டம் டெஸ்டிங் கேட்பாங்க
அதுக்கப்புறம் இம்பாக்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஒன் டெஸ்டிங் இந்த மூணுமே ஸ்டாண்டர்டான இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் நிறைய வாட்டி ரிப்பீட் ஆயிருக்கு இது வந்து புதுசாக அவங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் இந்த நாலு கொஸ்டின் படிங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு பார்ட் பியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா யூனிட்லேயும் நாலு நாலு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ வந்து பார்ட் சி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு யூனிட் ஒன் டூ த்ரீ இந்த மூணு யூனிட் மூணு யூனிட்லேருந்து தான் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது யூனிட் ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்னமே தான் அதாவது யூனிஃபைடு ப்ராசஸ் யூஸ் கேஸ் மாடலிங் யூஎம்எல் டயக்ராம் இந்த மூணு இதில் உங்களுக்கு எதாவது டயக்ராம்ஸ் கேட்பாங்க அதேமாரி உங்களுக்கு வந்து யூனிட் டூ டூவில் பார்த்தீங்கன்னா கான்செப்ஷனல் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் கிளாஸஸ் அப்படி இல்லைன்னா அவங்களுக்கு கிளாஸ் டேக்ராம்ஸ் வச்சு கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் யூனிட் த்ரீயில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சீக்வன்ஸ் டயக்ராம் ஸ்டேட் மிஷின் டயக்ராம் பேக்கேஜ் டயக்ராம் இந்த இதை வச்சு உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக ஒரு டயக்ராம் இருக்குது அதனால் யூனிட் த்ரீயில் தான் உங்களுக்கு வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் யூனிட் த்ரீலேருந்து தான் அவங்களுக்கு வந்து பார்ட் சி கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ யூனிட் ஒன்லேயும் டூலேயும் நீங்கள் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு யூனிட் த்ரீயில் இருக்கிற எல்லா மூணு டயக்ராமையும் எப்படி கேட்டாலும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுறமே தெளிவாயிருங்க அதுக்கப்புறம் யூனிட் ஒன் டூ அதுவும் உங்களுக்கு சாய்ஸில் கூட சொல்லலை அதையும் நீங்கள் தெளிவாக படித்து வச்சுக்கோங்க இந்த பேப்பர் அதாவது ஆப்ஜெக்டிவ் ஒரு ரெண்டு டிசைன் அனாலிசிஸ் பேப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் டயக்ராம் தெளிவாக வரையா தெரிஞ்சாலே நீங்கள் வந்து கன்ஃபார்மாக நல்லா ஸ்கோர் பண்ணலாம் இப்போது இதுதான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ச